好，我今天要为大家讲的故事是《薛包孝亲》。薛包是后汉人，为人敦厚，母亲早逝，事亲至孝。父亲在娶继母，继母不愿与薛包同住，要薛包去住别的地方。薛包伤心痛哭，不忍离去，以致遭到父母的杖打，不得已只好顺从父母的心意。在屋外搭茅棚居住，每天早晨照常入内打扫。父亲愤怒未消，又驱逐他。于是薛包就到里门另搭茅棚居住，每天早晨照常回家请安，倍加谨慎，从不间断。过了一年多。父母终于回心转意，让他回屋，全家共享天伦之乐。父母去世以后，薛包的弟弟，也就是后母生的弟弟，要求分家，薛包劝止不了，便家家产平分。年老的奴仆都为自己说：“年老的奴仆都看我够死。”你不会使唤这些年老的奴仆，还是给我吧。已经荒的田地都分给自己，说这是我年少时代经营的，心中信念，这些田也归我吧。破旧的家具也都归薛包，说这些家具旧了，但我平时用惯了，还是给我吧。兄弟分居以后，弟弟不善经营，数次将财产耗尽，薛包啊数次救济他。因为高尚的德行，薛包被举荐为侍中，后来因病不起，皇上才下诏赐准还乡。今天故事就讲到这里，谢谢大家。